একটি কথা প্রচলিত আছে যে হাজি সাহেবরা হজ করে ফিরে আসার পরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদের দোয়া কবুল হয় কথাটুকু কতটুকু সত্য হ্যাঁ এরকম একটা কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে যারা হজ করতে যান হজ করে ফিরে আসার পরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তারা যত দোয়া করেন তাদের সব দোয়া কী হয় কবুল হয় এবং এই জন্য কোনো কোনো এলাকায় দেখা যায় বা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায় হাজি সাহেবরা হজ করে ফিসে ফিরে আসার পরে হাজি সাহেবদের নিয়ে সম্মেলন করা হয় দোয়ার অনুষ্ঠান করা হয় যেহেতু তাদের দোয়া কবুল হবে অতএব হাজিদেরকে দিয়ে দোয়া করানো হয় তো এ কথার ভিত্তি কতখানি দেখুন এ নিয়ে মোটামুটি যতটুকু ঘাটাঘাটি আমার আছে যতটুকু জানাশোনা আছে তাতে আমি দেখেছি যে এ বিষয়ে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না কোরআনে করিমের কোনো আয়ত্ত নাই অর্থাৎ হাজি সাহেবরা হজ করে ফিরে আসলে তাদের চল্লিশ দিন পর্যন্ত দোয়া করা হয় কবুল করা হয় এরকম কোনো বাধা ধরার সময় দিয়ে তাদের দোয়া কবুলের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে এরকম কোনো কোরআন অথবা হাদিসের কোনো বর্ণনা আমরা জানি না এ বিষয়ে ইবনে অমর রদিউল্লাহ তাল্লা আনহু থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে তিনি এবং কোনো কোনো সালাফ তারা বরং হজ থেকে যারা ফেরত এসেছেন হজ ফেরত হাজি সাহেবদের জন্য তারা বরং উল্টে দোয়া করতেন বিপরীতে এরকম দোয়া করতেন তারা হাজি সাহেবদের জন্য অর্থাৎ হজ করে আসলে তাদের জন্য দোয়া করা এটা সালাফের আমল থেকে পাওয়া যায় তাদের কাছ থেকে দোয়া চাওয়ার কথা ইমাম কালিহবি রহমাহুল্লাহ নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন একজন স্কলার ছিলেন তিনি মিনহাজুত তালেবিন নামক একটি কিতাব আছে এর ব্যাখ্যা গ্রন্থের টিকায় তিনি লিখেছেন যে হ্যাঁ চল্লিশ দিন পর্যন্ত হাজি সাহেবদের কাছে দোয়া চাওয়া মুস্তাহাব বা তাদের কাছ তারা তারা দোয়া করা তাদের জন্য দোয়া করা তাদের কাছে দোয়া চাওয়া এটা মুস্তাহাব এটা শুধুমাত্র তার মত এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ তিনি হাজির করতে পারেন নাই আর আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে যদি এরকম নির্দিষ্ট কোনো ধরা বাঁধা দিন বেঁধে দিয়ে চল্লিশ দিন দোয়া কবুল হয় এরকম কোনো কথা বলি তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কোন হাদিস থেকে তার কি থাকতে হবে প্রুফ বা দলিল থাকতে হবে যেহেতু কোন হাদিস থেকে এর জন্য এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না বিধায় আমরা এটা বিশ্বাস করব না তবে হ্যাঁ দোয়ার ক্ষেত্রে একটা কমন কথা জেনে রাখি যে মোস্তাদ আহমদ একটা হাদিসে আসর রসুল আখম সাল্লাম বলেছেন মামিন মুসলিমিন ইয়েদিন যদি কোনো মুসলমান আল্লাহর কাছে দোয়া করে যেই কোনো মুসলমান হজ ফেরত হওয়ার দরকার নেই যে কোনো মুসলমান আল্লাহর কাছে যে কোনো দোয়া করে যদি সেটা কোনো অন্যায় কাজ অন্যায় কিছু না চায় দোয়াতে অথবা কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দোয়া না করে অর্থাৎ খারাপ কোনো দোয়া না করে ভালো দোয়া করে ভালো কিছু চায় তাহলে ইল্লা আতা হল্লাহ বিহা এহদা সালাস তাহলে আল্লাহ সাল্লাহ দোয়ার বিনিময় তাকে তিনটার যে কোনো একটা দান করেন মোমিনের দোয়া কখনো বিফলে যেতে পারে না যদি তার হালাল বখন থাকে দোয়ার প্রাথমিক শর্ত পূরণ থাকে তার দোয়ার যে কোনো তিনটার একটা অবশ্যই সে পাবে নাম্বার এক এমা আন ইয়াজ্জালা লাহু দাহ হয়তো আল্লাহ সাল্লা সে যা চাইল সরাসরি সেই জিনিসটাই তাকে দিয়ে দিলেন এটা হলো একটা ও এম্মা ইয়াদ্দাখি রাহা ফিল আখেরা অথবা আল্লাহ সাল্লাহ সে যেটা চাইল এটা দিলেন না তার জন্য এই দোয়ার বিনিময় আখেরাতে আল্লাহ জমা রেখে দিলেন কেমত দিন তাকে বলবেন এই নয় তুমি দোয়া করছিলা দুনিয়াতে তোমাকে দেয়নি এই হলো দুনিয়া আখেরাতে তোমার বিনিময় ও এম্মা আই ইউসরেফা আনহু মিনাসু ইম ইসলাহা অথবা সে যে দোয়া করেছে ওই দোয়ায় কাঙ্ক্ষিত যেটা জিনিস চাইছে আল্লাহ কাছে সেটা তো পায় নাই কিন্তু এর বিপরীতে আল্লাহ সাল্লা তালা তার কোনো বিপদ মুসিবত ক্ষতি এগুলো থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন এই দোয়ার মাধ্যমে আমরা তো কোন জিনিস চাওয়া উচিত জানি না কথার কথা আপনি আল্লাহ কাছে এখন চাইলেন আল্লাহ আমার প্রমোশনটা হওয়া দরকার আল্লাহ আপনি প্রমোশনটা করায় দেন অথচ আপনি জানেন না যে আল্লাহ মাফ করুক আগামীকালকে আপনার ক্যান্সার ধরা পড়বে বা আপনি একটা বড় বিপদের মুখোমুখি হবেন এটা আপনি জানেন না যদি আপনি জানতেন তাহলে আপনার কাছে আল্লাহর কাছে আপনি দোয়া করতেন আল্লাহ প্রমোশন টমোশন দরকার না এগুলো বোধ পরে আল্লাহ আগে বাঁচাও ঠিক না বে ঠিক তো আমরা যা চাই সেটা যে আমাদের জন্য উপযোগী তা আমরা সবসময় জরুরি না নিশ্চিত করতে পারি না এই জন্য কোনো কোনো সময় বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ তা না দিয়ে তার কোনো ক্ষতি থেকে তাকে রক্ষা করে দেয় তখন সেই জিনিসটা আমাদের জন্য আরও বেশি কল্যাণকর হয় না এ হাদিসের আলোকে পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝতে পারলাম যে যে কোনো মুসলমান আল্লাহর কাছে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয় যদি দোয়ার প্রাথমিক শর্ত পূরণ থাকে কোনো হাজি সাহাব হজ করে আসছে তার হালাল উপার্জন নাই তিনি হজ করে আসছেন একবারে সিল মেরে আসছেন যত কিছুই করে আসেন তার দোয়া তো বাইতুল্লাতেই কবুল হয় না আসলে কোথায় কবুল হবে এই জন্য দোয়া কবুল হওয়ার সাথে হজ ফেরত হাজি হওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই 
দোয়ার প্রাথমিক শর্ত যদি আপনি পূরণ করেন আপনি হজ না করলেও আল্লাহ সুমা তালা আপনার দোয়া ইনশাআল্লাহ কবুল করবেন এই হাদিস বলার পরে রসুল আকম সাহসলামকে একজন সাহাবি বা কোনো সাহাবিদের কেউ বলেছেন ইদানুকসির আল্লাহ তার মানে মোমেন যত দোয়া করবে হয় নগদে সেটা পাবে আর না আখড়াতে সমাপ পাবে আর না হলে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা হবে তিনটার একটা অবশ্যই হবে তাহলে আমরা যদি সারাক্ষণ দোয়া করতে থাকি আল্লাহ কত দিবে তখন রসুল আকম সাহসলাম বলেছেন কালা আল্লাহ আকফেরু তোমরা যত দোয়া করবো আল্লাহ তা আল্লাহ তালা তার চাইতে অনেক বেশি দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর আছে অতএব আজি সাহেবরা হস্ত থেকে ফেরত আসার পরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদের দোয়া কবুল হয় এরকম কোনো কথা কোরআন অথবা হাদিস দ্বারা বিলকুল প্রমাণিত নয়